ます北野リオーナです私は今函館に来てますはい仕事で来てたんですけれども今日もう帰るところですね札幌へはいまあせっかく函館に来たっていうことで、まあ、ただ帰るのはもったいないと思いますねということで、まあ、近くにある朝一で美味しい海鮮丼食べてから札幌へ帰ろうかなと思いますそれじゃあ行きましょう<笑>朝一はですね市場なんですね<笑>函館駅からすぐそばですとっても立地がいいですということでちょっともう電車の前に電車乗る前に朝一行きましょう朝一は本当に駅すぐそばですさあここから美味しいところが始まりますはい、朝一に着きましたかなり賑やかですねカニもとっても立派ですこんにちは堀川さんっていらっしゃいますかはい、純平くんあ、ほらおるよこんにちは戻ってきたの久しぶりです<笑>びっくりした昨日あれ、ツタヤでやってたんですそうです、うん、あの仕事で来てて、うんうん、もう今日この後帰りますので、うん、ちょっとご挨拶しに来ようかなと思って<笑>もちろんお土産も買って帰ろうかなと思ってうちの奥さんが、はい、あの<笑>ツイッターとか、はい、インスタとかで全部コメントくれてるの,のありがとうございますすいませんいや会えて嬉しいですいや逆に俺もいやワンチャン来ねえかなとかって思ってたんだけど<笑>一年ぶりです。堀川商店の堀川さんです。はい、<笑>ここで美味しいお土産屋さんが買えるんですよ。私もそのご挨拶とお土産を買うミッション買いました。うん、あ,あ,<笑>とあの聞いてみたいんです。うん、私この朝一で。あの海鮮丼を食べて帰りたいんですけれども、はい、ちょっと穴場的な感じっていうかあの地元の方が行く場所みたいなお勧めができますか、はいはい、穴場じゃなくてもいいんですよ、うんうん、ここがうまいぞって<笑>行きますこの辺でどこに実際函館って海産物スーパーとかでもいろいろ売ってるからわわざわざ俺ら地元民は高い金出して2000円3000円する海鮮丼をわざわざ食べるっていう考えがないのかなるほど家でもお刺身ねいろんなお刺身買ってなるほど自分でじゃあ食材を買って自分で作って食べるっていう,そう,そう,そう地元の方はそういう感じですねじゃあ地元の方じゃあ行かないということが分かったので、うんうん、私みたいな観光客の人にお勧めできるできるそれはどこ隣に丼横丁ってあって、うんうん、そこにチャムっていう、はいはい、お茶の茶に夢って書くんだけど、はい、そこが結構観光客の人が行く人気ですそうそうそう美味しいですか俺は何回か食べたことはあるここに行きます、はい、ありがとうございます、はいはい、<笑>じゃあそしたらちょっとお土産を買わせてください、はい、お願いします<笑>まあすごいたくさんありますね、うんまず私これと、うん、このごまたらですね,、うん、ねはいこれ母さんが好きなやつ<笑>ういうホタテの貝柱ああいいですね、うん、これどうやって食べるんですかこれ一つずつ真空になってるからこのままもうおつまみで蒸して食べれば、うんうんうん、はいお酒のおつまみにもなるしいいですね、うん、今回ああこれ好きこれ私が好き<笑><笑>蒸しってマヨネーズにつけて食べたりそうそうそうそうちょっとね匂い匂いはちょっとね臭いんだけど全然美味しいやつわかりましたじゃあこれもお願いします、はい、よしミッションクリア<笑>後で食べるだけ<笑><笑>はいありがとうございますはい,はいすいませんはいございますお土産を買い終わったのでおすすめしてもらったお店に向かいますはい、見てみましょうか。えっ、ー、と、チャームだったんですね。このどんぶり横丁にはたくさんのお店が入ってます。今回の目的のお店はこちらです。チャームさんです。びっくりしたのは観光地なのに
結構海鮮丼系のお値段が安いですねでは早速中に入りましょうはい入店カネリオですわあ迷いますねどれにしよっかなはい今回私が頼んだのは海鮮丼1800円ですすごい豪華ですね注文した後に知ったのですが小鉢と味噌汁もセットでついてきますびっくりしましたこれで1800円はかなり安いですねいただきますまずはウニからいただきますうーんこれはかなり美味しいです濃厚でクリーミーですねみがなくて甘みがすごい伝わってきます次はマグロですねうん美味しいマグロもエビもプリプリで美味しいですねご飯のボリュームも結構あるので満足度が高いですご飯は素飯ではないですね普通の白米ですではでは小鉢もいただきましょうかすごいたくさんの種類ですねこの小鉢一つ一つ丁寧に作られていてとっても美味しかったですこの値段でこれが食べれるのはもう本当にかなりおすすめですとっても良かったです堀川さんありがとうよしごちそうさまでしたおいしかったいやすごいおいしかったですお堀川さんにありがたいですねおいしいところを教えていただいてあのやっぱり地元の方に聞くのはベストですね<笑>もうここに住んでる人しかもう分かんないところもあったりあといろいろなところも回ってその中でまあ口に合ったものとか美味しいものが教えてくれるので助かりますねだっていっぱいありますよ見てくださいここ全部お店お店お店どこに行けばいいかわかんないですね<笑>あ美味しかった本当にウニがすごいこう濃厚でクリーミーしかも甘いとっても繊細な味でした美味しかったはいそれじゃあえっ、ー、とジアルまでもうちょっと時間があるので食べた後ねやっぱり<笑>消費しなきゃいけないから<笑>カロリー、えー、ここ近くにある金森倉庫まで行ってみたいと思います<笑>ちょっと、まあ、最後に帰る前に海を見て帰ろうかなと思いますもうほとんど着きました金森倉庫の場所ですあー海が見えて綺麗だな見せますよこっから大好きですとっても,もう歴史のあるところですねノスタルジックでなんかレトロな感じがする街中ですねあ、気持ちいい。よかった。まあ、時々ちょっと風が強いけど。うわあ、見てください。すごいいい眺めですね。<笑>こんな感じです。<笑>なんだろう、私は、あ、港町に生まれ育ったので。やっぱり海が懐かしくなるんですね懐かしいというかもう恋しくてやっぱり会いたくなりますなのでなんかこういう、まあ、港町に来るたびもう海見たいっていう気持ちになりますね海見てたらやっぱり私なんかちょっと落ち着くんですねすごい穏やかな気持ちになります心が現れてなんか自然と一緒っていう<笑>
バランスのいい感じになると思いますね。はあ、いいね。奥はですね、あのー、山が見えますね。で、山の上に雪がもうちらっとしかないんですよね。これは三月、三月でもこんなに雪が少なくて本当に珍しいと思いますね。だいたい。山の上の雪ってもう5月ぐらいあるんですねだから5月まで結構山山山が真っ白なんですけれどももう溶けてもう半分溶けてるんじゃないかな今年はやっぱりちょっとおかしくて春が来たのは早すぎなのかな嬉しいけどねでも気候的には大丈夫なのかなって心配がありますはこだてはサッカーが多い町です。<笑>今私の目の前にちょうどその一つのサッカーがあるのでお見せしますね。結構急ですね。<笑>この坂を登ると元町に着きます。元町はまあえっ、ー、といろんなこう歴史的な建造物とか。集まってる場所はですね、まあ、とても人気観光地ですねでその上に今ちょうど人がいるんですけれどもそこから素敵な写真撮れるんですねちょうど海が見えますねちょっとせっかくなので私もこの坂の上に登ってあそこから広がる景色を見たいですねちょっとまあ時間はまあギリギリちゃギリギリですけど急いで登ろうかな<笑>坂を登る途中このようなちょっと素敵な建物がありますねあとちょっとです急いで登るときついですねよしほとんど着きましたさあここから開ける絶景を見ましょうじゃーんこれです綺麗ですね美しい、まあ、さっきから本当にまっすぐ直,直結登ってきましたここから写真を撮るとこんな感じで撮れますはいそんな感じでしたどうだったんでしょうか<笑>私結構好きこのなんていう撮影スポット<笑>もう大人気ですねもう見てくださいみんなこういう風にこう立ってパシャパシャ写真撮るんですね。私もちょっと撮りすぎちゃったから時間的に<笑>結構やばいです。あとちょっとね、JR なので急がなきゃいつも通り。<笑>でももう作家なのでこう走って降りれば。登るより早いですね。よし、頑張るぞ。遅れたらアウトです。<笑>無事に函館駅に着きました。もうちょっと出発までもうギリギリなのでここで動画を締めたいと思います。さあ今回は地元の方のおすすめで海鮮丼を食べました。とっても美味しかったです。ありがとうございました。まあ、観光客が戻りつつがあって、えー、すっごい生き生きしてる函館を見てもとても嬉しかったです。ということでまた次回かな<笑>ここで終わりたいと思います皆さん最後まで見てくださってありがとうございましたまたねパカパカしたっけ<笑>やばいやばいもう時間やばい<笑>間に合おうかな<笑>。<笑>